Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? 燕子跟你问好吗？哦，好，好。嗯，呃，哎，坐嘛，坐嘛。哎，哎，别客气些，坐。坐。来，来。呃，叔叔，阿姨，我想，我跟文玲的事，她应该都跟你们说了吧？啊，呃，这些我们都知道了。呃，怎么了？啊、哦，嗯，哦，呵呵，哦是，呃，孩子，今天今天让你来是想，是想让你讲讲你们家的一些背景。啊、哦，我家里就只有我爸爸，还有奶奶，和一个从小把我带大的佣人。我妈妈在生我的时候难产死了。这是谁说的？啊？谁告诉你你妈妈没有了？呃，这就是这样，他们人人都这么说。哦。哦，你你爸爸也这么认为吗？呃，说。啊，嗯嗯，奶奶说，妈妈生我的时候，爸爸在新加坡出差，然后回来，就直接看到妈妈的墓，还有我。哦，呃，哦，那你，你爸爸，后来没再娶？嗯，嗯，妈妈的死。对爸爸的打击非常大，爸爸还不小心撞断了腿，之后就一直努力工作，眼睛里根本容不下别人。怎么会是这样？我，我，我跟我先生，那个儿子，如果要是活着的话。念祖、嗯，啊，你还记得吗？我那天不是跟你说过，阿姨有个儿子，可是他儿子已经死了，所以他才会来到海边。啊，嗯，我，我没了母亲，阿姨没了孩子，真是同病相怜呐、啊。是啊，同病相怜，同病相怜。阿姨，你叫我们回来，就是为了说这些吗？嗯，嗯不，我我,我就想听听，就想听听你们俩，你们俩是不是真心相爱？那那就要问念祖啊。阿姨，叔叔，我们是真心相爱的。不过我也直言不讳，我奶奶对文玲是有些偏见，不过您放心，我们会克服困难的。你奶奶可不是，可不是一个容易妥协的人呢。嗯，您怎么知道的？我是，我是在你们谈话的时候，我我感觉到的。叔叔阿姨，我明白你们的担忧，不过你们放心，我父亲是站在我这边的，所以我们一定能说服奶奶。哦，那就好。是啊，阿姨，你就别担心了。嗯，不担心，不担心。能不能站起来让我瞧瞧？呃，站吧。啊，对
当当当然可以。这么高了，我儿子要是要是活着的话，也是这么高了，是吗？阿姨，您怎么了？啊，呃，别激动。你阿姨呀、啊，一定是看到念祖，想起了自己的儿子，所以情不自禁。没事没事啊，啊，阿姨，别太难过了。就是啊。哎，你是不是有什么话要跟念祖说呀？啊？是啊，我有太多的话。一肚子的话，想要跟孩子说，可是我能说，能说吗？啊，我想你阿姨呀、啊，要说的大概也就是，呃，希望你以后啊，要好好对待我们家文玲，啊，也就是这些吧。阿姨，啊，叔叔阿姨，啊、你们放心。啊我一定能做到的，那就好，那就好。啊、嗯，哦、啊，对了，今天我家里正好来了客人，所以我可能还得回去招待一下，只能先告辞了。哦，这就走了？我有空一定还会来拜访您的。你要常来啊，孩子啊，谢谢你。谢谢你把念祖带到我身边，带到我面前。阿姨，你这是怎么了？我，我高兴。啊，就是高兴嘛。高兴。那你们两个高兴啊？哈哈。那我们走了。啊、哦。再见，阿姨。慢走啊。走，阿姨海神树，我们先走了。再见。好，好，好，慢走啊。啊念祖，你刚才会不会觉得我阿姨有点奇怪啊？我想，她可能是把我当成她死去的儿子了吧。有可能。那你不会，不会觉得不舒服吧？当然不会。而且，你阿姨抱我的时候，我好像感觉，就像我的母亲抱我一样，很温暖，挺感动的。那就好，我们一定要好好的在一起。我知道，我不是答应过他了吗？我们要好好的、幸福的在一起，永远在你身边。我们走。我一直以为你会把真相说出来。哎。不能说呀。我婆婆现在对文玲一直有意见。你说我要是把真相都说出来的话，那她不是更不同意文玲跟念祖在一起吗？你担心的是这个？哎呀，知道我儿子还活着。我就满足了，这是老天对我最好最好的恩赐。难道你不恨吗？你婆婆这样对你，他们，他们这样害你。当年如果不是我和阿祥把你救起来，你现在已经不在人世了。我死过，又活了过来。这生命真的是太奇妙了。我活着，却看到了我一直以为我死去的儿子。老天爷把他好好的送到了我的面前，他活得那么好，那么健康
。你说，我为什么要恨呢？嗯、你的心情我没法体会，海生啊，我们都是经过苦难的人，人生的酸甜苦辣，老天爷想给你哪一种，这是上天命中注定的。嗯，这我倒是完全同意。子慧。海生，哎，阿美啊，什么事这么急啊？到你们家吃了闭门羹，我就想你们一定在这里，干嘛看海啊？<笑>是啊，<笑>哎呦，都看了几十年，还看不腻呀、啊？哎，最近老跟慈惠到海边来，看出点意思来了。<笑>哎呦，哎，我也真希望我们家阿强啊，能跟我看出点意思来。<笑>哎、哦，对了，阿强做了一桌子好菜。要你们来家里吃饭，哦，要去吗？那就去吧，走吧走吧，好、啊、好，走走走，正好我们肚子也饿了，<笑>家里也没做饭，啊，阿强做了一桌菜，那我们就一起热闹热闹啊！<笑>对对对，走走走，有几天没跟阿强喝酒了，<笑>刘妈，刘妈，我回来了，刘妈，你在哪儿呢？老太太，家中有急事，我走了，谢谢您的照顾，刘妈。哎，这怎么回事啊？啊，无缘无故的，怎么就走了呢？小丽。哎。小丽。妈，你干嘛呀？我要跟你说话，说吧。不过，拜托你别训话，我听烦了。你烦，我才烦呢。在美国给我惹了那么多的祸。拜托拜托，又来了。要不是你在美国给我惹那么多的祸，我们会回来吗？你也好不到哪儿去。好了好了。那就谁都别说吧，那谁也别说谁。秀丽啊，咱们母女俩不能像浮萍一样，没根的过呀。谁说没根了？我爸不是在新加坡吗？是你不肯回去。你要当没名没份小老婆的女儿，你自个儿回去。好了，妈，别气了。我爸一直要我回新加坡，我不还是一直陪在你身边吗？嗯，别气了，小丽啊，我问你，你觉得念祖怎么样？什么怎么样？我在问你，你对他的印象？骄纵，自以为是。我不是在飞机上跟你说了吗？他们家财大业大。财大业大又怎么样？那些莫名其妙的东西，我看不上眼。妈，嗯，你跟我爸等于分居那么多年了。嗯，况且你也没名分。哎，你你没名分，这是事实啊。其实，你可以对安口下手。妈，以前是你跟我说的，你爱的是安口，不是我爸啊。<笑>你不会因为人家腿断了就不爱人家了吧？什么叫做爱？在我心中，早就没有爱了。秀丽，但是你不同，你要替妈妈把以前没有得到的东西全争回来，你知不知道？我觉得我们的客房应该有每个客户的档案
把他们的习惯啊加以记录了解，包括他们的生日，还有啊，我觉得我们应该在。念祖，念祖，嗯，你到底有没有在听我说话？我、哦，灵，我觉得阿姨的拥抱真的好温暖。不会吧？你还在想这件事情啊？不只是温暖，还有一种我说不上来的感觉。我想可能就是感动吧。你倒是该感动。你奶奶这样子对我，我阿姨却一直鼓励我，不要为这件事情放弃我们之间的感情。你说你到底该不该感动？你说的没错，我真的很感动。你感动了，我倒是很担心。你奶奶一直对我……嗨，奶奶呀、啊，就是太闲了。不过现在好了，她的干女儿也来了，有人陪她了。我想以后，她可能对我们不会那么苛刻了吧。我倒是不这么认为，文玲，要不这样吧，我们结婚吧。啊，这，与其这么耗着，还不如速战速决。可是，你该不会拒绝我吧？念祖，我是不希望你奶奶跟你因为我起争执。我不想这样子进入你们的家庭，文玲，你想太多了，你放心，这全包在我身上，不会有问题的。相信我好不好？我们会幸福的，一定会幸福的。嗯。哎呦，你说这刘妈是怎么回事啊？说走就走。连个招呼都不打，妈，刘妈在电话里不是已经说得很清楚了吗？她儿子有智障，交给别人照顾，她不放心。她，别着急，咱们家呀，再找人来做就是了。可是，她在我们家几十年了，我习惯了嘛。这也是没有办法的事啊，妈。哎，可以让李文玲来家里帮忙啊。哎，你少提那个李文玲啊，你来的正好，奶奶这样问你呢。你怎么回事啊你？你为什么又带那个女孩去玉溪阿姨的房间啊？什么意思啊？嗯、呃，奶奶，我想我跟文玲是认真的，所以玉溪阿姨既然是您的干女儿，我就有必要让他们见一面。认真的？我不许，我不许。奶奶，不管您允不允许，我已经向李文玲求婚了。好啊，你们父子俩都这么对我，我告诉你，我绝不许你娶那个李文玲。奶奶，您怎么这样啊？您不是最爱我了吗？就是因为爱你，才不能害你呀、啊。奶奶再说一遍，你绝不许娶，娶那个李文玲，休想！哎，奶奶，奶奶，奶奶！哎呀，爸，您看，奶奶她。别急，事缓则圆。反正啊，路遥知马力，日久见人心。让你奶奶慢慢发掘文玲的好本质吧。对了，那你说，你都跟他求婚了，你有没有征求文玲他家人的同意呀、啊？嗯，我觉得应该会同意吧。哼，你有这么自信吗？他那个叔叔。对我倒并没有什么好感，不过他那个阿姨很喜欢我，而且，我觉得我也挺喜欢他的。啊，打鱼人家都是比较热情、单纯又直接呀。可是他的那个阿姨，谈吐啊、气质啊，很不一般呐、啊。我觉得不像是在渔村长大的人。那也难怪，难怪他可以调教出像文玲这么优秀的女孩啊。爸，我倒是觉得有机会的话。你们可以见一见。